kitabu cha Daniel mlango ule wa sita kitu cha soma leo kinasema Mkristo usishtakiwe kwa lolote isipokuwa imani yako Mkristo usishtakiwe kwa lolote isipokuwa imani yako au unaweza kusema pia eh, kwa sababu inahusika na, na Mungu alipomwokoa Daniel dhidi ya vinywa vya simba unaweza kusema vile vile Mungu mwenye kufunga vinywa vya simba Mungu mwenye kufunga vinywa vya simba Tumesomewa mistari iko mingi kiasi chake iko 28 eh tumesomewa kisa labda nikifafanue e, kisa cha Daniel miongoni ambayo ndo kitabu hiki cha Daniel kimeandikwa kwa kwa ajili ya jina lake sio kina muhusu zaidi yeye e, ndiye alikuwa anaonyeshwa maono mengi katika kitabu kwa hiyo kikaitwa Daniel e, ambaye alikuwa ni mwana wa wana wa Israel waliohamishwa waliopelekwa utumani kwa sababu ya madhambi yao waliomuudhi Mungu tulikwanza kitabu cha Daniel tulifafanua haya basi wako katika nchi ya utuma lakini Daniel alipokuwa katika nchi ya utuma pamoja na wana na wana wa Israel wengine mnawakumbuka kina Shedra kimesha kabedine kuna wengine inaonekana walikuwa wengi katika kipindi cha taabu yao wakasimama vizuri na Mungu wao wakasimama vizuri na Mungu wao kwambie ni rahisi kusimama na Mungu wakati wa taabu kuliko wakati wa mafuraha furaha mengi eh lakini mkristo mzuri kusimama na Mungu bila kujalisha iwe ni mvua iwe juu asimama na Mungu wako wakati wote sema mwingine anasema muwe tayari wakati ufao na wakati usio fa kuna watu wengine wanasimama na Mungu wao wanapokuwa wako nyumbani mwao wala, watu wote wanaona akisafiri akaenda mbali basi amepotea huko ipo hai tutakiwa kusimama na Mungu tunapo kama ni mtu unayesoma Biblia soma Biblia ukiwa nyumbani ukiwa mbali na nyumbani eh watu naona habari za huyu Daniel eh, ana ni habari za, za kwa fupi sana kwa fupi sana ana anashtakiwa kwa makosa ya makusudi tu anatengenezewa visa anashtakiwa dhidi ya mfalme Dario Medi eh kwamba hamwabudu yeye hamuombi maombi yake sala zake anaomba kwa Mungu wake baada ya kwamba ufalme eh watu wana, wana mwe. kwa fupi ni kisa kilichotokana na na watu waliomuonea wivu tayapitia maandiko baadaye wewe kwambie utakapoishi katika dunia ukisimama vizuri na Mungu wako wivu au husuda vile vile itainuka tu hizo hivyo navyo tuvitegemee na sio kwamba muda wote tunakuwa sisi watu wanatuonea wivu wana tuonea kusuda hat sisi wenyewe hili ni somo la kujifunza kote kote hata sisi wenyewe tufike sehemu fulani tujifunze kutokuonea watu wengine kusuda eh kabisa hata kama unamwona amefanikiwa katika mambo fulani ambayo wewe mwenyewe hata huyatamani ukaona ni aovi lakini yeye anamfurahisha wewe mwache eh ukaona na inuka na majumba na mambo yanamwendea vizuri na magari na nini wewe mwache tu wala usimchukie eh lakini tunaona sasa haya anampata Daniel yeye si yeye anafanywa na watu. Eh hakuwa amefanya husuda au nini yeye alimfanyia husuda. Eh. Kwa hiyo walivyo wakamtengenezea waka kesi, wakaipeleka kwa mfalme Dario. Dario hakuwa amependezwa na hiyo kesi kimsingi ilivyo kwa ametengenezwa. Lakini tutaona tuta, tuta pia kama ni, ni hoja moja hapo tujifunza hapo katikati kwamba watu wenye mamlaka yao wakati mwingine wanajikuta wanafanya vitu vibaya sio kwa sababu wamependa Wana, wale wanaowazunguka ndio wanaoongoza vibaya na mtu aweza kaongoza peke yake eh una, hii kitu inaweza kaenda paka kwenye familia ukakuta kuna familia imejawa na vitu vibaya watu labda ni wabaya dhidi ya wageni na ni ukakuta yule mwenye mkumu wa familia hana tatizo tatizo liko kwa wasaidizi wake pale nyumbani inaweza katokea kwenye serikali vile inaweza katokea eh sehemu yote ile hata makanisani unaweza kukuta kuna kanisa lengo lake ni kufundisha njini nzuri na nini lakini wale watu wanaomzunguka mchungaji wenye mamlaka waimbaji na nini ukakuta wanaipeleka ile kanisa mpaka likawa la kidunia eh kwa hiyo huyu dalio ni kama wanamzonga zonga wanamzidi nguvu ambaye ni mfalme maamiri wasaidizi wake na nini wanatengeneza kesi ili inayomtaka Daniel eh aweze kutupwa katika tundu la simba eh kwa sababu ya kesi tu ya kutengenezwa na Mungu akamuokoa Daniel katika akafumba vinywa vya wale simba 
Eh. Kwa hiyo niambie mlango wa sita wa Daniel au chapter cha Daniel tuseme kina taswira ya unabii wa mambo ya siku za mwisho. Sura nyingine kwa mfano wiki ijayo mlango wa saba, tutakuta liko wazi wazi kabisa limeungana na kitabu kama cha ufunuo moja kwa moja. Eh wale wanyama wanne na walikuwa na pembe kumi na vichwa saba na hata viona vile vile ambavyo vinasema kwenye ufunuo utaviona. Lakini vivyo kuna sura nyingine kama hii ya mlango wa sita. Kwa hiyo wamoja huone uhusiano wa mambo ya kiufunuo, ufunuo mambo ya nyakati za siku za mwisho moja kwa moja. Lakini yamo maana yake inaingia hapa eh ule usiku za mwisho mwisho humu ni kipindi ambacho watu wa Mungu watateswa kwa ajili ya imani yao. Kuna mtu mwingine hapa akishinga kanisani kazi yake ni kukaa na macho. Watu wengine hakuna. Ya ajabu. Eh? Kwa hiyo ina taswira ya siku za mwisho. Nishahubiri sana habari za siku za mwisho. Na nitahubiri tena sana kwa sababu nyakati zinazotuhusu husu sana. Eh. Uwezi ukaona kiwango cha uovu unaoendelea. Unaoendelea kwenye ma, ma, social network mitandao ya kijamii majitu gani na na, na na uovu sio kwa kawaida. Hebu angalia unakuta kizazi cha watoto wa miaka mitatu mpaka kumi hapo katikati mtoto ni kama anajiendesha mwenyewe. Hicho kitu hakikuwepo katika historia ya vizazi vya wanadamu vyote vile wao kuwepo. Eh, mtoto kama ulikuwepo zamani hizo, hata taarifa za dunia ziko wazi zinajulikana. Eh, hiyo ni taswira tu inayotonyesha kwamba anasema kwa sababu ya kuongezeka kwa maas Biblia kisweni natumia maasi, lakini King James anasema sin, iniquity, iniquity, dhambi. Anasema kwa sababu ya kuongezeka kwa kiwango cha dhambi katika uso wa dunia, kiwango cha we, e, upendo wa wengi utapoa. Na anasema kwa sababu hiyo, e, hiyo ni kwaimatayo shina ane, ambayo ni niko naelezea maana ya hizo dinozo tasiku za mwisho na ni e, em, washa pare kidogo. Um, basi twende katika ulikuwa ni utangulizi twende katika mistari ile iko mingi kwa shina na, na nane iko mingi eh tumeshaona jumbe za kutangulia kidogo na nini eh hoja kwanza inasemaje hoja kwanza inasema ukiwa mcha Mungu tegemea vita na, na watu wa dunia ukiwa ukiwa na mio, na watu wa dunia sio maanisho watu tu ambao hawajai kukanyaga hata kanisa hapana ni, ni wakristo wa dunia hasa ndio wabaya wa kidunia dunia. Ukiwa una kanuni za kimungu mungu kwenye maisha yako, utaonekana mtu mbaya. Huyu ndani alikuwa mtu mbaya alikuwa mtu mzuri. Lakini anahukumiwa kwa ma, kwa matendo yake mema. Watu wanaitwa ni mtu mbaya. Eh. Ukiwa na kanuni na menendo ya kimungu kati kwanza tegemea kuto na watu wengi kutokuwa na marafiki wengi. Kweli kabisa. Huwezi kukubalika katika kila makundi ya wanadamu na kuhakikishia. Kama sio mtu mwenye umbea wewe mama hutakuwa na, na, na watu wengi sana marafiki zako kwa sababu kitu kinachowakusanya walio wengi ni umbea. Eh. Hey. Kama husimulii mambo mnayofanya nyumbani kwako mka, mka, ukamdhalilisha labda mmeo na nini jinsi anavyofanya na nini eh hey, mnajua mlango eh hey, yani mavazi yake machafu kila yani yule usimuone tu anapita usipokuwa una maneno hayo ya maneno maneno hutapata network hutapata network eh hey. kama uposti vitu vichafu vichafu kwenye mtandao kwenye magrupu yako labda ya mashuleni au ya makazini au ya mtaani usipofanya hapo namna hiyo hutapata watu wengi kwanza hawatakutambua kama huko eh eh unaweza sema ah ni kweli sio kwa mtu ni katika kitabu cha Yeremia Yeremia anasema ni watu na ni utangulizi kusudi ninapohubiri somo liende kwenye kujibu mambo yanayo tunayo tunayoyategemea kuyaishi katika ulimwengu huu eh tu, kwa mfano hapa Daniel ana, ana marafiki wengi kweli Hapana, hao wanaomtafutia visa eh hao wanaomtafutia visa 
ya kutengenezwa na kumshtaki kwa mfano Yeremia anasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 15 na, na anasema hivi anasema msara wa 17 anasema hivi anasema siku keti katika mkutano wao wanaojifurahisha huyu mtu hakuwa anaenda ba Huyu mtu hakuwa kwenye network ya ya, 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 ya social network za mbalimbali akiwa amejichanganya ame, ame humo eh anasema siku keti katika mkutano wao wanaojifurahisha wala sikufurahi na alikaa peke yangu kwa sababu ya mkono wako kwa maana umenijaza ghadhabu anasema nilikuwa na tafakari namna ya uovu na uendelea duniani na namna anaweza kushambulia kujaribu kupunguza Sikuwa ni, niko pale ku, kusherehesha watu kwenye mtandao wa kijamii. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi mstari mlango wa kwanza kabisa inasema, "Eh ni mtu yule asiyeenenda katika nini? Shauli la wasio haki wala hakusimama katika njia ya kusaji wala kuketi barazani pa wenye nizaha." Umo kwenye makundi ya wanadamu. Eh. Sina maana kwamba ujitoe kabisa pana. Na ndio sababu tumetoka kusoma kwenye wakonto wa kwanza pale saba mistari ya, ya shina kitu pale. Anasema anasema wenye kuitumia dunia kama vile hawaitumii sana. Kama uko kwenye mtandao wa kijamii kama vile haumo vile. Nicho anachomaanisha. Wenye kulia kama vile hawali sana. Wenye kufurahi kama vile hawafurahi sana. Mimi naamini ndio yakona heshima ya shadani. Eh. Neno la Mungu ni moja. Ulisome kwenye wakonto Usome kwenye Yeremia, usome kwenye Yeremia ili nafanana. Kwa sababu ni kweli, imetoka kwa roho moja mtakatifu wa Mungu wa mbinguni peke yake. Hebu tuende katika kitabu cha ndani ya msali hoja ya kwanza sema ukiwa mcha Mungu tegemea na mcha Mungu haina maanisha kwamba mtu asiyetenda dhambi ieleweke vizuri. Mcha Mungu ni mtu anayesikiliza sauti ya Mungu kila siku. Anaanguka na kusimama, anasimama katika maneno ya Mungu kila wakati ni kundi la ndo Daniel Daniel alikuwa mkosaji kama wanadamu wengine ha, hakuna makosa ya Daniel tu yaona huu mmoja kwa mmoja kwenye kitabu chake ni kitabu cha Daniel lakini ni Mungu tu peke yake ni Kristo peke yake ambaye hakutenda dhambi eh ukiwa cha Mungu tegemea vita na wanadamu au na dunia hoja eh, msari wa kwanza tusome msari wa kwanza mpaka watatu wa, wa, wa ili mpendeza dalio kuweka juu ya ufalme maliwali Mia moja na ishirini wawe juu ya ufalme wote na juu yao akaweka wakubwa watatu na ndani alikuwa mmoja wao ili maliwali hawa watoe hesabu kwao mfalme asipate hasara basi ndani huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali hiyo eh, kuliko wakubwa na maliwali kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake naye mfalme akaazimu kumweka juu ya wafalme wote kwa mfalme dalio wa wamedi na waajemi walikuwa natawala kwa wakati mmoja inaonekana ana ana ana, ana cabinet au ana viong, wasimamizi e, ni kama vile anapo yupo mkuu wa nchi afu huko kuna wakuu wa mikoa mawaziri huko na vyao mpaka mtu wa nyumba kumi pale e. sasa walikuwa po 120 na katika 120 wanaotawala majimbo yale akachagua watatu mmoja wapo alikuwa ndani lakini ndani akawazidi sifa akawa amepanga kwamba katika hawa watatu ngoja nimchukue ndani nimweke juu ya wote. Yaani natoka mimi mfalme anakuja ndani alafu anakuja wa hao wengine wanakuja mpaka chini. Watu wakaona kwamba ndani mm, anatafaidi. Wakamonea husuda. Sababu kiliyomfanya ndani kwa nini? Biblia inasema kwa sababu msari wa nane anasema mawaziri na waamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki ndani kwa habari ya mambo ya ufalme lakini hawakuweza kuipata kwa sababu Ku, eh, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa kwa maana alikuwa mwaminifu wala hakuonekana kosa eh, wala hatia ndani yake mstari wa 4 Mbona hiyo hoja alikuwa mwaminifu wewe unaambieni jamani tujifunze kuwa waaminifu ukikabidhiwa kitu ukikabidhiwa chochote unachokifanya tukifanye kwa uaminifu E, kama ni sehemu ya ajili kama ni mwanafunzi soma kwa uaminifu hebu nikuulize yule mtoto ambaye anaamka baada ya kwenda shule akashinda mitaani anazunguka zunguka ni sifa nzuri hiyo eh 
Yule mtoto ambaye anaenda kusoma badala ya kusoma akawa yuko katika mambo binafsi ya kwake. Hata sehemu ya chini kama hiyo. Vipi makazini? Umeajiriwa kwenye kampuni, labda ni kampuni ya mafuta, labda ni kampuni ya vyakula, labda ni kampuni ya ujenzi, lolote vile. Ukawa wewe sio mwaminifu. Tujifunze kuwa waaminifu katika kila nyanja. Katika kila nyanja. Kama ni mwanamke kuwa maminifu ndani ya nyumba yako. Kama ni mwanaume kama ni baba kuwa maminifu ndani ya nyumba yako. Kama ni mtoto kuwa maminifu katika nafasi. Mwana kwambie sasa hivi tungekuwa kwenye kanisa lolote lile tungekuwa tuko tunaruka ruka tu. E baba e baba baba. Lakini hapa tuko tunajifunza maneno ya Mungu yanaingia katika ufahamu. Na mwana kwambie maneno ya Mungu hayaweza kaingia kwenye ufahamu wako yakatoka ya bure. Biblia inasema maneno ya Mungu hayaweza katoka bure. Eh hey. Wakati mwingine ngoja kwambie kuna ka gharama ka kulipa kufanya mambo katika uaminifu sio kwamba ni jambo jepesi sana jepesi sana wakati mwingine unahitaji kujizuia wakati mwingine unahitaji kuishinda nafsi unaweza kuwa katika nafasi ya kuweza kuchukua labda kitu cha bure au pesa za bure au nini au kujinufaisha lakini una unatakiwa ujifunze kuacha hebu angalia watu leo hii wanaajiriwa kwenye ma, 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 ma ofisi katika vitengo vya serikali anaingia mle Wote wameajiriwa na serikali ile ile. Wote labda ana degree au ana diploma. Huyu anaenda labda anaenda TRA, anaenda bandarini. Baada ya mwaka mmoja ana mali zinazomzidi za mwalimu ambaye amefanya kazi muda wa miaka 30. Kwa sababu tu huyu sio mwaminifu anapakuiba. Eh. Hey, anapakuiba. Na huyu ambaye hajaiba sio sio kama ni mwaminifu sana. Ah, ha, amekosa pakuiba. Hana. Eh? Vipi uaminifu katika familia, katika ndoa? Eh. Ndio kazi mbaya. Eh, na kadhalika. Kwa hiyo Daniel Biblia inasema alikuwa mwaminifu. Na sababu nyingine inasema Roho bora ilikuwa ndani yake. Unajua roho bora ni nini? Ukisoma kwenye King James anatumia neno excellence spirit. Roho ya ubora, ya, we, ya wema. Eh, mwe mwambie tunapomkaribia Mungu, hutajua ni nini ni sangapi na wakati gani. Kuna roho bora Mungu ataiweka ndani ya nafsi yako. Utaamua ilivyo sawa, utakosea vile vile kwa so, sababu bado una mwili huu wa nyama. Mwili wa nyama ni mbaya sana. Nishaambia nita nimeshaandaa masomo yanayohusu maadui watatu. Nishasema sema lakini nitarudia kwa namna tofauti. Maadui watatu wa mwanadamu. Maadui mata, watatu wakubwa wa roho yako iliyo muamini Kristo. Ile roho inakutana na mambo matatu mabaya kabisa. Kicho kwanza kabisa ni mwili. Mwili ndio adui mkubwa wa roho yako. Yale macho ya kutamani, ule moyo wa kutamani, eh, yale masikio yanayo Washa washa unatamani usikie habari mbaya za ajabu ajabu. Adui wa pili ni dunia inayokuzunguka achana na mwili. Miili ya watu wengine unaweza kuona tembea hapa akapita mtu amejivalisha uchuchi. Akapita mtu anapita kwenye gari zuri ukatamani utoke nyumbani kwenu upate lift kwenye ile gari we bit. Utembee naye. Hiyo dunia inayokuzunguka naye ni adui wa pili. Adui wa mwisho ni shetani mwenyewe sasa anayetumia mwili wako na dunia ku, kama kuchochikwa kama ndo anawasha kiberiti sana anatia moto pale lakini tunapomkaribia Mungu roho ya Mungu ya ubora ataiweka ndani ya maisha yetu tutakosea tutasimama tutaanguka lakini tutasonga mbele mbele eh em tsonge mbele kidogo kwa ajili ya muda eh anasema Biblia inasema Zaburi twende katika Zaburi roho ya ubora. Roho ya ubora. Mwana kwambie ukitaka nisikilize vizuri. Vizuri kabisa. Aanza kwa ninyi mnao kuwa vijana vijana. Na watu wazima vile vile uweze kujua nani anajua ana muda mrefu kuisha hapa duniani kuliko wengine. Hakuna anayejua, si ndio? Basi ama nani mtampokea na kwamba atatufaa kwa kipindi sawa sawa. Eh? Mimi nasema katika Zaburi ya moja Zaburi ya 19 naomba nisifungue hapa kwa ajili muda. Anasema neno eh, sheria ya Bwana ni kamilifu eh, kuiburudisha nafsi. Sheria ya Bwana ni njema kumtia mjinga hekima. Sheria ya Bwana 
Sikia neno Mungu anaposema neno sheria bwana sikii ni ma, ni sheria kwamba fanya hiki fanya pana ni neno la Mungu kwa mtu. Ndio inaitwa sheria ya Mungu. Neno la Mungu. Humtia mtu unaweza ukawa hem ni sikii unaweza ukawa huko hapa. Binadamu tunatofautiana vipawa. Kuna watu wengine ambao Mungu amewapa vipawa vya hekima. Tangia utotoni tu. Anajua kuongea maneno kwa utaratibu. Anajua kunene. Awa, ni, ni kipawa cha Mungu hicho. Lakini kuna vipawa vingine vinakuja Vinavyo, na vinakuwa bora zaidi vinakuja ukubwani vinavyotokana na roho njema ya Mungu inapokuwa ndani yako roho ya Mungu inakujaje kwa ajili ni maneno ya Mungu Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Yohana mlango wa 6 anasema maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima maneno ninayowaambia ni roho tena uzima neno la Mungu ndio roho yenyewe Wingi wa maneno ya Mungu kwenye kifua chako kwenye nafsi yako kwenye masikio yako ndio wingi wa roho wa Mungu kwenye maisha yako ndio maana eh ndio maana hakuna roho wa Mungu anayekuja kama upepo vivi vivi hapa anakuja katika neno la Mungu eh pokea pokea ukatikiswa ukapigwa ngwara ukafunikwa na kufunuliwa na kufanywa nini pokea hamna ni kudanganya anakuwa na, ana, anakufanyia maigizo yani ni maigizo ya. na ni maigizo hebu angalia mazao ya maisha ya wakristo wanaoishi kwenye pokea na kufunikwa na kufunuliwa na kupigwa ngwara na kumwagiwa maji na mafuta na nini hebu niambie maisha yao mienendo yao angalia hata maisha ya mwilini Ma, maisha wanayoishi kimwili ni ya tabu lakini wanakuwa wame wewe mbona unafanyia nini nani na kama ni husuda ndio waliojaa wana mahusuda kama ni maumbea ndio wajaa wana maumbea eh wewe kwambie ogopa kijana kuoa binti aliyekulia kwenye funika funua za kirokole zile atakutesha Eh, kwa sababu hakuna yule roho wa Mungu wa kweli, kuna roho za dunia na maroho na mapepo. Mtu ana namna hiyo juu kwamba kuna kitu. Kuna chochote. Naharibikiwa. Lakini tena ikuja katulia akasikia maneno ya Mungu, atafakari. Eh, kuna muda wa kusikiliza maneno, kuna muda wa kutulia na Mfano nikitoka hapa ninapokuwa makazini na naanza nikakumbuka nikaomba Mungu na sio naweza na mara nyingi nafanya nafanya nini yote hayo nikasikiliza maneno mara nyingi tu mara nyingi mimi mimi niwaambie sina tofauti kati ya Jumapili na Jumatatu kati ninapokuja swala la maneno ya Mungu wala sina tu lakini yale masaa ya kazi ya, ya duniani ninayatimiza vile vile kama mwingine wakati mwingine hata kuliko wao si kwamba anajisifia niko niko najaribu kuyatafuta maisha yanayomlingana Daniel Daniel alipata sifa je ilimzuia kumwabudu Mungu wake eh hey, vyote alikuwa anavitimiza saa sa, safi kabisa sawia eh hey. ukiwa mcha Mungu ukiwa mtu mwenye kanuni za kimungu na principles za kimungu kwa maisha yako tegemea vita na walimwengu na walimwengu umesema watu wa dunia makanisa watu wa makanisa wote wale wanaoenda kwa kanisa sheria ya bwana kumtia mjinga hekima hebu jaza maneno ya Mungu kwenye ufahamu wako uone hekima uta, Mungu atakayokupa kwenye nyumba yako kaiendesha nyumba yako hekima ya, ya mienendo yako tu hakuna kitu kibaya unapokutana na mtu wako mitaani ukamwona huyu mtu anaenenda pasipo hekima pasipo ewe furani habari ya wewe hata ku, hata kuwasiliana tu peke yake wewe baba furani ewe kama kichaa hekima haimaanishi kutokusem kutokuinua sauti yako ikafika mbali nimetoa tu mfano mmoja wapo iko mingi eh hekima ya kujua kuongea wakati unaostahili na wakati usio stahili. Eh? Na kujua wakati usio stahili ikusudi kutulia. Eh? Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 13 mstari wa 20 anasema tembea na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Ukienda kwenye kanisa linalohubiri hekima ya, wa, ya neno la Mungu na huu utapata hekima vile vile. Emwangalia unatembea uko karibu na mtu gani ninapokuja swala la 
é hekima é mieneno kwa hiyo ukiwa kuna kama sema kanasema hivi nionyeshe rafiki zako nitakwambia tabia yako e fra, siku jiji vizuri lakini lakini eh unamjua fulani yule ndio rafiki yangu ukijikuta unamjua yule rafiki yake vizuri ukajua na rafiki yake mwingine zile ndizo tabia za huyu hata kama unjui eh labda unaweza kutoka hapo kwa tuko Dar es Salaam kaenda Dodoma ukikutana na mtu umjui vizuri eh umjui lakini akwambia hapale da eh fulani ndio mshikaji wangu wa karibu na huyu na aka ukaangalia mienendo yao hawa ndio wanalala na kuamkia club unajua huyu naye ni mtu wa club ya Dodoma Eh? Daniel alikuwa maaminifu, kuwa maaminifu katika maeneo ya kazi, kutimiza wajibu wetu, kutimiza wajibu wetu tu nyumbani, kutimiza wajibu wetu kama watoto wadogo tunapokuwa na majukumu. Hakuna kitu kibaya vile vile sasa hivi hata mtoto tu kufagia tu uwanja peke yake kwake inakuwa kazi ngumu. Wakati mwingine maumivu mazuri ya waguse watoto kwa sababu eh ndio ambao wako katika hatua ya kujifunza zaidi. Mambo Mhm. wa sita anasema hivi. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja, ah, wa tano Ndipo wale watu wakasema msari wa tano turudi pale. Ndipo wale watu wakasema hatutapata sababu ya kumshtaki Daniel huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu, ya sheria ya Mungu wake. Hapo kimsingi ndipo nimetoa kichwa cha somo. Eh, kichwa cha somo leo kinasema Mkristo usishtakiwe kwa lolote isipokuwa imani yako. Iwe ndio iwe ndio sababu ya ya wewe kuweza kushtakiwa. Lakini wewe kwambie leo hii wa Kristo katika maeneo ya makazini hasa hawa wanaojiita wa Kristo. Mimi nikisema mara nyingi wewe niwaambie ninaposema wa Kristo si maanishi kundi kubwa sana. Na maanisha watu wanaojiita wameokoka. Eh na nyingi si maanishi mkatoliki. Sababu mkatoliki hajiiti Mkristo. Hata ukisema kuna makundi chama cha Wakristo, chama cha Wakatoliki hawajiiti Wakristo. Ni watu tu wanawalazimisha. Lakini wao kama wao haitu Wakristo. Lakini ngoja na tunaposema upana wote na wenyewe tunaanza kuwaingiza. Kwa sababu wao kuna wakati wanamsema na Kristo, wakimchoka Maria wanamuingiza na Kristo siku nyingine nyingine mara moja moja. Lakini na maanisha wale watu ambao wanakuambia kwamba wanakiri uchaji wa Mungu wa Kristo kama mwokozi wao watu wana namna hiyo wengi utawakuta uta kitu cha kwanza ni hicho kiona kabisa ni uvivu kuto kuchapa kazi yani kuna uhusiano ungefanya kuna kitu inaitwa inaitwa um, statistical analysis ngoja wakati mwingine na sisi tutumie lugha ya dunia Mungu ametupa uwezo kujua hii see the statistical analysis correlation coefficient uh, Pearson Square and Balsis Institute of Spearman ni hayo yote hapa tunaanza sio ukitafuta uhusiano kati ya uvivu na ulokole ume, unaenda sambamba vinapanda vina, vina pamoja wewe kwambie kuta ukuta uvivu na namna hiyo kwa kiasi kiasi kikubwa katikati ya wakatoliki ngoja ni watetee sio wavivu kiasi hicho kweli kabisa hata wapagani tu wa kawaida labda nenda uwezi ukaikuta kwa wapemba wavivu kwa sababu hawana Kristo hilo kundi lote sio sifa nzuri vile vile hicho ndio mbaya zaidi lakini ninapokuja kwenye uvivu kwa hiyo niko najaribu kuyaweka maisha ya Daniel katika context ya maisha ya jamii inayotuzunguka tukianza na mimi na wewe tulioko hapa na wewe unaifuatia kutokea mbali Tafuta watu waongo waongo wenye ruga mbili mbili tatu tatu. Bana utapungukiwa na walokole asilimia sabini. Wenye ruga mbili mbili tatu tatu. Eh, wengi wakijificha nyuma ya kuomba, eh tuko tunaomba lakini kama natafuta kukudanga. Ndio hivyo. Eh na kila kosa mambo ya kile nasema tuombe Mungu atusaidie. Vitu vingi Mungu ameweka kwenye mamlaka yako mwenyewe. Eh, eh, hii, wato, hii hali ya watoto wetu wamezidi kushoka unawala na nini? Mungu amesema lea watoto katika njia hiyo wapasayo. Wao wanamwambia kazi yetu ni kuwaombea eti. 
Haombe ndio lakini sio kazi ya kwanza. Kazi ya kwanza ni kuwalea katika njia iwapasayo na hata akiwa mtu mzima haita hata iacha. Ndio na neno la Mungu linasema, wewe unatafuta kanuni ambayo sio ya kimungu kwanza. E, ni uvivu wa kulea huu na kurudisha ka, na kujificha nyuma ya kuomba. E, ndoa zimekufa tuombe. Hapana, Biblia inasema ewe yenyi wake wa tini wa ume zenu na yenyi wa ume wa pendeni wa kizenu. Hebu nenda kayafanye hayo muone kama mtashindana. Kabla hamjaza hata kuyaombea. Wewe kwambie kuna watu kuna familia nyingi za ki, ndoa zao ziko salama zisizoomba hata kidogo. E, watu wa duniani wengi hawaomba. Tuende mbele kidogo mdangu mmesogea. Kwa hiyo tun mtu angalie application yake katika katika dhiki kuu yani uhusiano wa haya mateso anayopata Daniel e, taswira yake katika mambo ya dhiki kwa sababu kitabu cha Daniel kina ni kama taswira tu ya nyakati za mwisho na katika nyakati za mwisho kutakuwa na maisha ya kawaida tu ya kawaida kama haya ya kufanya kazi kushtakiana kusingiziwa na nini lakini picha kubwa ni mambo ya siku za mwisho. Tuangalie, ukienda katika kitabu cha ufunuo mlango wa 10, ngoja niende hapo haraka mimi. Ufunuo 13, 15 nasema hivi. Ufunuo 13, 15 naenda huko haraka sana. Anasema uh, ufunuo 13, 15 nasema akapewa kutia pumzi katika ile salamu ya mnyama hata ile salamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasio isujudu salamu ya mnyama wa uwawe hii ni, ta, ni picha kama anayofanyia anayofanyiwa Daniel ni picha kama waliofanyiwa Shedak Meshak na Bednego kwenye mlango wa tatu walipokataa walipo kuliabudu salamu na Nebukadnezar aliyotengeneza eh ni picha hii ya Daniel alipo, alipo eh alipoonekana anamomba Mungu badala ya kuomba kuomba mwanadamu kuabudu mwanadamu na huyu mpinga Kristo atakuwa mwanadamu atakuwa mfalme anaitawala dunia kama anavyoitawala Dario hii ni taswira yake namba nitoke hapo ngoja pia nasema njama au fitina zisikuondoe kwenye lengo ngoja kwambie ukiwa uki, unatembea katika unatembea na Mungu wako karibu na Mungu wako katika nyua zako na njia zako unaenda na Mungu kukitokea na njama ukatokea yoyo zozote nyingine zinaweza kutokea ndani ya watu wako zisikuondoe katika uka, karibu na Mungu wako Daniel baada ya ku kwa mtu anzie yule mstari wa wa wa, wa kumi, anasema hivi hata Daniel alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi kwa hiyo hapa nyuma nimeruka maandiko ya fulani lakini niyaeleze wale watu baada ya kuona wameshindwa kumstaki Daniel kwa wakiangalia sio mongo ni sio vivu sio nini na anaendelea kuboresha labda maendeleo yanatokea na nini wakasema hapana njia pekee ni kumshtaki kupitia kwenye sheria ya Mungu wake hapo hata chomoka wakamtengenezea kisa wakasema sasa tumamie mfalme kama mfalme atoe sheria inayosema kwamba mtu yote ndani ya mwezi mmoja atakayefanya maombi au sala au vitu vile kwa kitu kingine au kwa Mungu mwingine au hata kwa mtu mwingine watu walikuwa na wanaabudu kila kitu hata mtu hata mfalme isipokuwa wewe mfalme Dario basi huyo mtu atupe katika tundu la simu wakaitengeneza eh hilo shtaka wakaitengeneza hicho kisa sasa mstari wa kumi nasema hata Dani Daniel alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi ngoja apitu angalia eh mashtaka au mashambulizi yasikutoe katika lengo la awali yasikutenge yani ukishindwa ukitengenezewa mbinu na 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 na, na um, mipango ya wanadamu njama fitina fitina zikikuteteresha basi ujue huna pa kushika kwa sababu so, hizo mbinu zikikuteteresha hata huko ulipokuwa umeshika nako utatetere kutokuwa huna upande kwa Mungu haupo na duniani hutakufiti ona dhani hapa Daniel angekubali akaanza kuabudu kwa kwa kumwabudu huyu mfalme mama angemwenda sawa sawa ili bidi tu alazimike ku stick ku, kugandia pale pale kwa Mungu. Hakutoka katika lengo. Na nameelewa ya maneno. Ah maneno ninayo kwambia jamani ameni kwenye Biblia sina kingine cha kuhubiri. Sina uwezo wa kutunga ya kwangu. Eh, ninapoyatunga ya kwangu sio kama natunga nafanya tu kuyajazia na kuyaweka uhalisia mazingira tutakayopitia lakini msingi wa maneno ni haya tunayosoma. Na wiki ijayo tutakuwa kwa imango wa saba tutafanya hivyo hivyo. Hakuna kingine. Eh. 
Mwe kwambie hapa tulipo wote hakuna atakaye zeeka hatutazeeka mtu yote tutaondoka duniani bila kuimaliza hii DP haishi na kuhakishia eh kwa hiyo hakuna kupungukiwa maneno ya Mungu kuhitaji kwenda kutafuta sehemu nyingine sijui tuko pale mlimani tukakutane roho wa Mungu atufundisha nini mambo Mungu aliweka kwenye neno lake ni mengi kiasi kwamba yanazidi maisha ya mwanadamu kwa hiyo japo tu muda wote Sasa wa 10 anasema hata Daniel alipojua ya kuwa wale yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabiri Yerusalemu akapiga magoti mara tatu kila siku akasali akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Kwa hiyo unaona hakubadilisha lengo lake lilibaki pale pale. Ametoka kushtakiwa kwamba anasali ana, anatakiwa asali kwa dalio na nini ungetegemea aanze kuwa aache kusali alikuwa anafanya tangia mwanzo lakini yeye anaendelea vile vile. Na ndio hivyo Eh. Hey. Ndio hivyo. Mfano naweza nikawa niko hapa au mtu yote labda ni, ni baba. Ukao una kanuni kwamba watu wasije nyumbani kwa kwa usiku. Kwa sababu safari za usiku ni dhambi mbele za Mungu. Tembeeni wakati jua bado lipo. Hata kama watu watakasirika au wengine wakasema na chomoa na chukia na nini, simama pale pale kwa sababu neno la Mungu ndio linasema hivyo. Eh hey, ndivyo lilivyo. Haijalishi. Wa kuondoka ondoke. Hajalishi ndicho alichofanya ndani na alikuwa anajua simba wanamsubiri na wewe unaweza kuona jua kwamba mambo yanayokuja yatakuwa sio mepesi lakini hajalishi enewe sura kuna moja basi watu hao wakakusanyika pamoja wakamwona Daniel akiumba sala na kusihi mbele za Mungu wake ndipo wakakaribia wakanena mbele ya mfalme katika bali ile marufuku ya mfalme je hukutia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakaye omba dua atakaye omba sara kwako e mfalme atatupa katika tumbo la sindano mfalme akajibu akasema neno hili ni kweli kama ilivyo sheria wa Medina wa Ajemi isiyoweza kubadilika basi wakajibu akamwambia wakasema mbele ya mfalme yule Daniel aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe e mfalme wala ile marufuku uliyoitia sahihi bali anaomba sara mara tatu kila siku basi mfalme aliposikia maneno hayo alihuzunika hapa ameandikwa amekasirika alihuzunika akakaza moyo wake ili kumponya Daniel akajitabisha kumuokoa hata jua likatwa ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme akamwambia mfalme e mfalme ujue ya kuwa ni sheria ya wafalme ya mfalme ya wamedi na wajemi lisibadilike neno lolote ni ne, neno lolote ndio marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme basi mfalme akatoa amri nao wakamleta Daniel wakamtupa katika tundu la simba mfalme akanena akamwambia Daniel Mungu wako unayemtumikia daima yeye atakuponya e, likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu naye mfalme akalitia muhuli kwa muhuli yake mwenyewe na kwa muhuli wa wakuu wake lisibadilike neno lolote katika habari za Daniel nini tumejifunza hapa? Maneno ni mengi. Hapa kuna mfalme Dario kiukweli na tutaendelea kumalizia mlango huu haja hayuko hayuko upande wa hawa washtaki wa Dani. Ni wasaidizi wake. Kimsingi nilisema si ilikuwa ni somo la jana Jumamosi. E, ha, ha, ni, ni, kuna chawa hapa. Hawa naitwa chawa. Kiongozi mwenyewe hana tatizo. Tatizo ni wapande. Eh, ni wapande. Leo hii unaweza kusikia mata, mataifa mawili au mangapi yanapambana, yanagombana, yanagombania mipaka na hata mfano mwenda hata kwa mambo ya mbali. Ukichunguza ukakuta wale wakuu wawili wa nchi hawana shida, lakini hawa wanajeshi hawa. Hawa maamiri hawa hawa majenerali hawa hawa wakuu mawaziri hawa wa, wa, wanatama, wanataka kuwepo na hali ya vita vita waendelee kula allowance waendelee kufaidi eh bajeti kubwa ipelekwe kwenye vita ili kusudi waendelee kufaidi ili kusudi vile vita vipigano waende kuiba mali kama ni madini wakaibe madini ndivyo hivyo uhitaji kwenda mbali hata ndani ya taasisi za kiserikali 
Unaweza kukuta mkuu taasisi hana shida, lakini wale wanao tafuta fursa na fas ndio wanaoleta mtafaru tif eh tibiri tibiri ugomvi ugomvi ili kusudi waweze kufaidi of course nyuma yao kabisa yuko shetani ambaye hataki amani eh unasema sasa anajifunza nini naondoka na ujumbe gani hivi wasifuni wewe wasifunishi injiri isiyo kwa na ujumbe unaondoka na wanachanganya kila dakika lazima niweke ujumbe Jumba wetu ni nini? Jumba wetu ni kusimama katika kusimama katika kweli. Hapa kuna hila hapa. Hapa kuna hila, hapa kuna kuna husuda, hapa kuna mambo yasiyo ya kawaida, mambo yanayoendelea katika kweli. Wewe kwambie haya mambo ninayosema mnavyosikia ninayakemea. Na nina kama Paulo anasema hivi, Paulo anasema katika kitabu cha Korinto kwanza mlango wa 15, mstari wa 31 anasema na huku kujisifu kwenu eh mele, kwangu mbele yenu ninakufa kila siku. Hata mimi ninachosema ni kwamba haya mambo na, yananifundisha vile vile nina jukumu la kuishi kesho kesho kutwa na zaidi katika njia zangu. Una wakati mwingine unaweza kaingia hata katika kanisa ukakuta kuna vurugano hawa hawako hivi hawa ukienda kwa yule kiongozi labda mchungaji yuko safi kabisa tatizo ni wasaidizi wake. Na hayuko peke yake uwezi kwa hakuna mtu anayeweza kuongoza peke yake. Lakini vile vile ni jukumu la kiongozi ndio kumla kwa ngoto tusi, tusiliweke pembeni kuchukua nafasi yake tatizo linapotokea lakini je utayajua yote utayajua yote sasa kuna wengine akija yajua hachukui hata hatua sasa eh unaona huyu dalio baada ya kuambiwa kwamba Daniel amekaidi eh sheria uliyoipiga muhula ambayo walimtengenezea ni kama walienda wakaandika eh ile mswada ule kama ni bungeni wakauandika wakaupeleka kwa rais kuusai na huyo rais inaonekana alikuwa hana uwezo kukataa sasa haraka haraka ule mswada ukaanza kungata bana kuna mtu tayari ule mswada sisha kwa sheria eh hey, umesaini Daniel huyo hapa Daniel mfame akaumia akaumia kwamba rafiki yake rafiki yake sheria ndo imeanzia kumla yeye hey akaumia Biblia inasema akakasirika lakini kiukweli kitu alikuwa kwenye King James akauguli akaugua moyo ndio sababu Biblia inasema hebu tusome kuanzia mstari ule wa 18 anasema kisha mfalme akaenda nyumbani kwake akakesha usiku kucha akafunga na vitanda havi na vinanda havikuletwa mbele yake na usingizi wake ukampaa asubuhi mfalme akaondoka mapema akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba naye alipokaribia lile tundu akamlilia Daniel kwa sauti ya huzuni mfalme akanena akamwambia Daniel eh Daniel mtumishi wa Mungu aliye hai je Mungu wako unayemtumikia daima ameweza kukuponya na simba hawa ndipo Daniel akamwambia mfalme eh mfalme uishimilele Mungu wangu Naona mwenye kuteseka hapa ni mfalme. Daniel yuko safi. E mfalme, uishimile. E Daniel jamani Mungu anatumika na huzuni na nini? Alikuwa amepanic. Wale kwambie, Biblia sema wenye haki ni wajasiri kama simba. Nani hapa ni jasiri? Mfalme ndo anaumia. Hebu wewe unize, huyu mfalme alikuwa kinyume na Daniel kwa upande wa Daniel. Alikuwa upande wa Daniel. Lakini sheria aliyoipitisha kijinga jinga na sio lazima ni kijinga kwa sababu inaonekana kwa alikuwa amezungukwa na watu waliooza alikuwa amezungukwa na machawa Ana mlilia anasema Mungu amekuokoa Kwanza kwanza alimwambia Daniel ingia huko unajua Mungu wako atakuokoa sina shida e, sina shida najua nguvu za Mungu wako inazijua nguvu za Mungu wako Msari wa kumi na e, Kwa hiyo tunaona eh, hii, hii, hii hali haina tofauti na Pilato alipokuwa anamsubisha Kristo. Kristo Pilato alisema mara tatu tofauti tofauti kwa nyakati tofauti utasema ukweli sioni sioni hatia ya mtu huyo. Wakasema hapana na hatia. Wakasema tusipothibiti tusipohusisha na mambo ya mamlaka huyu mtu ataachiliwa. Hivi hivi tutabaki watu. Wakasema alisema kwamba tusilipe kodi kwa Kaisari. Asema eh kodi eh ameusa pesa. Eh eh tuambie umetokea wapi? Kesho ikaanza. 
because bado aka aka alivyo hoji zaidi ya sema sioni tatizo la mtu huyo sasa wewe tufanye hivi aka wewe tufanye deal anawaambia kuna baraba mbaya wenu eh mwenzenu huyo yeye ningoja nimsurubishe nimalize halafu nimwachie huyu Kristo akasema hapana baraba alikuwa anafanya nini alikuwa alikuwa muuaji alikuwa mtu anasema akasema sasa mimi namrudisha Kristo ambaye inaonekana hana kosa alafu na nimsurubishe baraba akasema hapana mbadilishe tupe baraba baki na Kristo shughulika na Kristo ndicho Pilato alikuwa kwenye nafasi kama ya huyu mfalme Dario alikuwa anataka kabisa kumwokoa Kristo Dario alikuwa anataka kumwokoa Daniel eh wakati mwingine ni somo la kujifunza wewe kwambie wewe nitoe somo dogo ambalo kwa sijapanga kuhubiri wewe kwambie ni huwezi kujua utakuwa kwenye mamlaka yapi na nguvu ipi au utasimama upande upi wakati wote muda wote ukiona mwenye kusimama upande wa hali eh hata kama itagarimu nafasi yako eh hata katika mambo madogo tu hebu tuchukue mfano watoto mashuleni hata watoto mashuleni watoto mashuleni unakuta kuna aya katokea mtoto wakajikuta waka, mmoja labda wamemtenga wanamdhalilisha wanamkejeri kejeri na nini eh kikojozi si maneno ya matusi matusi mtoto wengine mpaka wakajua nchi nyingine watoto wanajua kwa wadogo kwa sababu tu ya, ku, ya kutengwa na kuteswa na kukejeriwa na wenzake wewe mtoto mwenye kusikia maneno haya o, siku zote simama na huyu anayeonewa sasa hawa wakina dani huyu huyu Dario ambayo ni taswira ya Pilato kwa Kristo sawa walisimama lakini hawakuwa imara hawakuwa thabiti hawakutumia mamlaka yao hata kama ingeweza kuwaletea eh madhara fulani wewe kwambie jifunze sikiliza huni ujumbe kuondoka nao kwenye kipengele jifunze kusimama na wanyonge eh jifunze kusimama na aliye mdhaifu ndio tabia ya Mungu Ukisoma katika Biblia sehemu nyingi kabisa nyingi 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 Mungu anasema wateteeni wanyonge wateteeni walionewa wajane wa wayatima makundi hayo yasiyojiweza Daud Leo hii watu wakishafanikiwa kuona kama kuna mvutano kati ya kakundi kadhaifu na kakubwa wanasimama na lile kubwa wanaongeza nguvu ni tabia sio ya kimungu ni ya kishetani. Eh. Haijalishi hata kama mtu ni mdha... hata kama amekosea maadamu ni mdhaifu wewe usimama na mdhaifu. Ndaoti. Eh. Ndaoti. Hoja ya tatu nasema nadhani ndio ndio hoja ya mwisho. Nitamani isiwe na hoja nyingi. Hoja ya tatu nasema unaweza kukutana na msaada ndani ya tundu la simba. Daniel kama ilivyo kwa wakati wakina kwenye mlango wa tatu wakina Mesha Shedak Mesha Kabedinego walitupa katika tanuru la moto la makaa ya moto walikutana na Kristo mle mle Daniel naye msaada wake anakutana nao katikati ya yale masimba wewe mwambie kwa nyakati tofauti tofauti na wewe na mimi ninayosema tutakutana na msaada wa Mungu wakati tumeisha ingia kwenye matatizo. Eh. Watu wengi tunataka Mungu atuokoe kabla hatujayakanyaga matatizo. Kabla hatuja eh, kabla mambo haja inawezekana Mungu akakutia aka nguvu wakati umeshabaki mpweke. Watu washakuacha. Ndio Mungu akaja. Wewe unataka Mungu azuie wasikuache. Ah ah. Mungu anasema ngoja waondoke nitasimama na wewe wakati washatoka. Wakati watu wamesha kutuma kwenye tundu la simba la, 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 la simba ne, ndipo Mungu anapokuja kukutia nguvu Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake akaisha usiku kucha ndio tushasoma hii mstari tuendelee mbele ndio anamuita anamuita ndipo Daniel akamwambia mfalme mstari wa 10:21 anasema e mfalme uishi milele Mungu wangu amemtuma malaika 
wake naye ameyafumba makano ya simba hao hawakunidhuru kwa kuwa mbele zake mimi na alionekana kuwa sina hatia tena mbele yako e mfalme sikukosa neno basi mfalme akafurahi sana akaamuru amtoe Daniel katika ile tundu ndipo Daniel akatolewa katika ile tundu wala dhara lolote halikuonekana mwili wake kwa sababu alikuwa amemtumainia Mungu wake mfalme akaamuru nao wakawaleta wale walio mshtaki Daniel wakawatupa katika tundu la sim, simba wao na watoto wao na wake zao na wale simba wakawashinda wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu tunapata nini tunaona Mungu anawe anaokoa watu wake na sio kwamba anaishia kuwaokoa anawalipia na kisasi ndio hem simama simama thabiti imara katika ndoa katika ndoa yako Simama imara thabiki thabiti dhidi ya adui yako yote yule. Anaye adui zatokea katika kati wanadamu bila shaka. Eh. Mungu atakuokoa wakati matatizo yashafika, madhara yasikupate au madhara yameshakupata lakini hayaponye, lakini atakuokoa na baada ya hapo atafanya kisasi. Hao oh, walio mshtaki bila nasema ndio wanatupa kwenye yale masimba na masimba hayana huruma sasa. Hajafumba kinywa ndio yanafanya kazi ya simba simba kweli. Mwaka haya kwanza inaonekana yalipigwa nani? Yalipigwa kaputi. Haya ya pili sasa yako live. Active. Live. Ya, ka, ya kabla hajafika chini, wewe unafikiri Simba atasubiri chakula kugonga chini, anakudaka juu kwa juu. Eh. Yakawavunja vunja. Mungu unayemtumikia. Wakati mwingine anaweza kukuchukua muda mrefu, ukawa umeshaonewa, ukawa umesha eh, umeshashtakiwa uongo, ukawa umeisha Yaani umeshapitia yote hayo lakini kabla hujavunjwa vunjwa mifupa yako kabla hujapondwa pondwa au ukaisha uka kabisa Mungu ndo akatokea akakuokoa akafanya kazi ya, ku, ya kulipa kisasi Mungu anatutaka tusilipe kisasi tusubiri kisasi cha Mungu Biblia inasema katika kitabu cha Warumi eh, mlango wa 12 mstari wa 20 pale anasema tu, tusilipe kisasi eh, bali adui yako mlishe mnyweshe kwa hiyo utakuwa umempalia makaa kichwani mwako. Eh. Kama kuna mtu, unajua kuna mtu ataamsha uadui bila sababu yote hii. Kabisa. Unajaribu kuwa mwema, uadui utakuja. Kama ni vinyo kununua, unakuta vimenuna masaa mawili, huu mdomo wa juu umeinuka mpaka kama wakuku. Kwa kwa chuki. Ujafuta sababu, rudi nyuma chunguza, hupati. Usianze na wewe kulipa kisasi na diabia na mimi najifunza. Je, ni nyepesi hapana? Mimi naye kwambia si ainiwi nyepesi lakini ninaitafuta. Anasema ninakaza mwendo niweze kuifikiria ile mede iliyoshikwa na Kristo kwa ajili yangu. Paulo anasema. Hoja ya mwisho. Em tusome sina muda. Kusoma katika kitabu em em tusome sehemu moja tu, sehemu moja au mbili mwisho kwenye Zaburi eh mazo ni maneno yana mazito mazito. Zaburi 57 mimi nitafika pale kabla yako. Eh Zaburi 57 mstari wa 6 eh em tufanye mashindano tuone anayefika kabla ya mwingine. Zaburi 57 mstari wa 6 vile anasema wameweka wavu ili kuninasa miguu huyo ndo Daniel mfano ndio ndo mtu anayemwamini Kristo. Nafsi yangu imeinama wamechimba shimo mbele yangu wametumbukia ndani yake msubiri watu wakusubiri eh mngojee bwana watu wachimbe mashimo mbele yako alafu watatumbukia biblia na sema maana maelewa haya zabuli ya tisa mstari wa 15 biblia inasema imalize zabuli ya tisa mstari wa 15 maneno kama wale wamejaa kwenye biblia Eh, na ndivyo ndivyo tunataka kusoma neno la Mungu. Usiende kuambia Mungu atakufanyia hivi na hivi. Em thibitisha kwa andiko sehemu 3 5 kumi Ndivyo utajua kwamba kweli Mungu kanena. Mlango wa wa 9 mstari wa 15 Biblia inasema hivi. Zaburi hiyo hiyo. Mataifa wamezama katika shimo walilolifanya kwa wavu walioficha imenaswa miguu yao. Nafanya hivyo. Simana. Eh, kitabu cha Esther kuna mtu alikuwa anaitwa Haman akatengeneza eh, akatengeneza kitanzi cha kumuua Mordekai ndio mbaki Esther baadaye kile mambo yakaenda yakazunguka nenda akasoma kitabu cha Esther ni kitabu kitamu sana kile 
Mamba kazunguka kazunguka kile kitanzi alicho kitengeneza Haman ndicho kilichokuja kwa ajili ya Mordecai ndicho kilicho ninginiza Haman mwenyewe. Hebu tujifunze eneo hilo vizuri. Anaweza kawa jirani yako, anaweza kawa mtu wako wa karibu, anaweza kawa mfanyakazi mwenzako, anaweza kawa uh, yote yule tujifunze eh, katika haya yote. Oje ya mwisho ambayo nilikuwa nimetamani iwe fupi kabisa kuliko vyote ni, me, ni kwamba Mungu wako eh tunapo thibitika na Mungu eh tunamheshimisha Mungu duniani tunapokuwa thabiti mbele za Mungu na kanuni zake yule Mungu yule unajua nani mwenye kustahili heshima ambaye sio Mungu wako na mimi si ndio mwenye heshima yake hizo tena enzi si ndio Mungu haheshimiwi kwa kupigwa maneno na 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 Mungu anaheshimiwa kwa kuenenda katika njia zake na kuthibitika katika hizo dunia nzima inathibitika baada ya kutuona sisi tumesimama waaminifu imara mbele za Mungu wetu ndio kweli tunapothibitika katika njia zetu za alizotupa Mungu dunia itamkiri Mungu na ita, itamkubali lakini tuko huku leo leo tuko hivi leo tunacheza kikongo ele 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 alafu eti Mungu waje wamkubali wa haitawezekana tusibitike katika kweli ya Mungu ili kusudi na wengine wakamthamini Mungu wetu Tukambe, tumpe heshima Mungu pa, pa, pa ule usibiti usabiti mbele yake ndicho alichofanya ndani msome msari wa mwisho pale msari wa 20 eh, mistari ya mwisho mwisho msari wa 20 ndipo anasema anasema Mfalme aliamuru alisema Mungu wa Daniel msari wa 25 anasema ndipo mfalme Dalio, Dalio akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokuwa juu ya uso wa dunia hii ni taswira ya dunia nzima sio watu wachacha ni dunia nzima hii ni serikali ya dunia hii ni mamlaka moja ya dunia amani inaiongezeke kwenu mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu habari sema ni dunia eh Watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Daniel maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele na ufalme wake ni ufalme usio haribika na mamlaka yake itadumu hata mwisho yeye huponya na kuokoa utenda ishara na maajabu mbinguni ya duniani ndiye aliyemponya Daniel na nguvu za simba basi Daniel huyo akafanikiwa katika enzi za Dario na katika enzi za Koreshi majimbo this is a happy ending yani ingekuwa ni movie kama unajua kuna movie Nakumbuka tu tuna movie movie kwanza tuje tuweke ile movie ya nini Movie ya ya Yeremia Mimi nimeimisi Ni happy ending au ni nyakati yani inamaliza kisa kwa kwa furaha Huyu mtu amepitia katika machungu amevumilia ame, ame, ame mpaka mwisho Mungu amemwokoa Ule ushindi wake unampa Mungu utukufu wewe kwambieni ndugu zangu. Leo naomba kama ulikuwa hujasikia ujumbe wote beba huu ujumbe uondoke nao leo. Mungu ambie njia zako zimpe mienendo yako na ya kwangu. Njia zetu zimpe Mungu wetu utukufu. Mbele za wanadamu. Jitahidi kwamba mimi nitakavyoenenda, jinsi nitakavyovaa mavazi yangu, kauli nitakazozisema, eh watu wakini udhi na mimi ninavyo eh ninavyo respond au ninavyo ninavyojibizana ni, 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 na nini? viweze viwe na tabia ya kumpa Mungu utukufu na hasa wakijua kwamba wewe unamwamini Kristo wewe ni Kristo wamwamini Mungu Hakuna kitu kibaya kama maisha yetu yasipo mpa Mungu wetu utukufu Maisha ya Daniel usabiti wa Daniel unampa Mungu utukufu na unasababisha dunia nzima imeogope na kumtii Mungu Ambayo ndio tabia yake Ni maneno mazuri yanayotupasa eh, kuondoka nayo Na ujumbe umeondoka nao eh? Yes, hebu nienda njia zako, njia zangu, mienendo yetu, hutaweza leo, hutaweza kesho lakini ilikae katika ufahamu wako bwana, niko niko duniani ili kusudi nimpe Mungu wangu aliyeniumba utukufu wake. Amen. Eh. Kauli zangu, mienendo yangu na kadhalika. Baba mimi nakushukuru kwa ajili ya mlango huu wa sita wa kitabu cha Daniel. Jeva tunakushukuru kwa upendo usiokuwa na mwanzo na mwisho. Tunaomba baba ukatubariki katika kuyajua haya katika tunaamini baba maana ndio mtakatifu. Amen.